பொதுவாக நம்ம ஊரில் உள்ள விஷப்பாம்புகளை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து நாகப்பாம்பு வகையை சேர்ந்தது இன்னொன்று போனோம்னா பழக்க வழக்கத்தை மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாம்பு கடையிலேருந்து பெரிதும் தவிர்க்கலாம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் அவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் பாம்பு புத்து இருந்துச்சுன்னா அங்கே மஞ்சளையும் குங்குமத்தையும் தோட்டிட்டு நான் வந்து அங்கே இருக்கிற பாம்புக்கு பால் கொடுக்குறேன் பேர் வழினு சொல்லிட்டு ஏதாவது முயற்சி பண்ணுறது வணக்கம் வெல்கம் டு சேனல் வி நான் டாக்டர் வினோத் இந்த சேனல் ஆரம்பித்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் மக்கள் உடல் நலம் சம்மந்தமான வியாதிகள் சம்மந்தமான விஷயங்களை வந்து இணையதளத்தில் தேடுறப்ப தமிழில் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதில்ல ஸோ அதை அதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்னால் ஆகிய ஒரு சிறிய முயற்சி ஸோ இந்த சேனல் யூடியூப்பில் இருக்குது ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த உங்களுக்கு வந் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் வந்து ஏதாவது ஒரு முக்கியமான தகவல்கள் பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு கடியை பற்றி நம்ம ஊரில் வந்து மூட நம்பிக்கைகளுக்கு அளவே கிடையாது அதுவும் உடல்நலம் சம்மந்தமான மூட நம்பிக்கைகள்லாம் எக்கச்சக்கமாக சொல்லிக்கவே வேண்டாம் அதில் பாம்பு கடி ஒன்றும் விதிவிலக்கு இல்லை இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூட நம்பிக்கைகளை வந்து நம்ம ஊரில் பரம்பரை பரம்பரையாக சந்ததி சந்ததியாக வந்து வழங்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதற்கான அதாவது இதை திருத்தருக்கான திருத்ததற்கான தகவல்களை வந்து நம்ம இருந்தாலுமே அந்த மக்களை சென்று சேர்றது இல்லை இல்லை மக்கள் வந்து அதை விரும்புறது இல்லை ஸோ என்னோட முயற்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் உடைச்சிட்டு இந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கைகள் வந்து இல்லாமல் மக்கள் வந்து வியாதிகள் சம்மந்தமாக இல்லை உடல் நலம் சம்மந்தமான தெளிவான ஒரு புரிதல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என்ற நோக்கம் ஃபஸ்ட்டு எது விஷமில்ல பாம்புகள் எது விஷம் இல்லாத பாம்புகள் சொல்கிறேன் ஏன்னா அதுலேயே மக்களுக்கு தெளிவான புரிதல் கிடையாது விஷம் இல்லாத பாம்புகள் நிறையா வந்து விஷமுள்ள பாம்புகள்னு சொல்லிட்டு கட்டுக்கதை கிளப்பி விட்டுட்டுருக்காங்க உலகம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷமுள்ள பாம்புகள் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நூற்றுக்கு மேற மேற்பட்ட விஷ பாம்புகள் இருக்குது நம்ம ஊரில் அதாவது இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் வந்து விஷ பாம்புகளை வந்து நம்ம விரல விட்டேன்லாம் பொதுவாக நம்ம ஊரில் உள்ள விஷ பாம்புகளை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து நாகப்பாம்பு வகையை சேர்ந்தது இன்னொன்று வந்து விரியன் வகையான பாம்புகள் இது ரெண்டுக்குமே எதனால் ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்குமே அதோடய விஷமும் சரி அதோட தன்மையும் சரி ரெண்டுமே வந்து வேறு வேறு இருக்கும் இப்போ வந்து நாகப்பாம்பு வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நல்ல பாம்பு ராஜநாகம் ப்ளஸ் வந்து கட்டு விரியன் இது நீங்கள் வந்து ஆச்சரியப்படலாம் இது என்ன வந்து கட்டு விரியனை வந்து நாகப்பாம்பு கூட சேர்த்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அது நம்ம தமிழில் வேணால் கட்டு விரியன் பேர் வச்சுருந்தாலுமே அது இந்த நாகப்பாம்பு வகையை சேர்ந்தது அதாவது உயிரியல் பூர்வமாக அறிவியல் பூர்வமாக அதோடய தன்மைகள் விஷத்தன்மைகள் எல்லாமே வந்து நாகப்பாம்பை ஒத்து இருக்கும் அதனால் அதை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக அந்த பாம்பு கூட தான் சேர்த்துருக்காங்க நம்ம தமிழில் தான் அதை கட்டு விரியன் சொல்கிறோம் ஸோ விரியன் அடுத்து வந்து விரியன் பாம்புகள் இந்த விரியன் பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விரியன் பாம்புகளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைக்கிங்காக பார்த்தீங்கன்னா அதோடய தலைகள் வந்து பெருசாக இருக்கும் மூக்கோண வடிவில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஊரில் உள்ள அதிகமாக உள்ள விரியன் பாம்புகள் வந்து இந்த கண்ணாடி விரியன் சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம ஊரில் இன்னொரு பேர் ஜம்கால விரியன் சொல்லுவாங்க இன்னொரு பாம்பு வந்து சுருட்டே விரியன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப காமனாக நம்ம ஊரில் இருக்கிற வந்து விஷப்பாம்புகள் இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன விஷப்பாம்புகள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பிரதேசங்களில் சில விஷப்பாம்புகள் இருக்குது அதாவது அதெல்லாம் விரியன் வகையை சேர்ந்த பாம்புகள் இந்த படத்தில் காமிச்சிருப்போம் பாருங்கள் அதாவது சோழமண்டலி குளமண்டலி இன்னொன்று முழமண்டலி இது என்ன பேரே வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்குது அதனால் கேரளா பக்கம் இந்த பாம்புகள் ரொம்ப அதிகம் நம்ம ஊரில் இருக்குது பட் கேரளா பக்கம் வந்து இந்த பாம்புகள் ரொம்ப அதிகம் அதனால் வந்து தமிழ் பேர் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால் கே அதாவது மலையாள பேர் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது சப்போஸ் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த தமிழ் பேர் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் ஸோ இது இல்லாமல் வேறு என்ன விஷ பாம்புகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவள பாம்புன்னு ஒரு வகையான பாம்புகள் இருக்குது அதுவும் வந்து இது இந்த இந்த மாதிரி பாம்புகள்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து கடிப்படுறது ரொம்ப ரேர் ரொம்ப வந்து அதிகமாக கடிப்படுறது கிடையாது ஸோ இது இல்லாமல் வேறு என்ன விஷ பாம்புகள்னா கடல் பாம்புகள் நீங்கள் யோசிக்கலாம் கடலில் வந்து பாம்பு இருக்கா அப்படின்னா ஆரம்ப எனக்கே ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வந்து கடலில் பாம்பு இருக்க தெரியாது கடல் பாம்புனாலே நான் வந்து என்ன நினச்சிட்ருந்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் வந்து ஒரு கப்பலையும் மூணு நாள் இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்ருந்தேன் ஆனால் கடல் பாம்புகள் வந்து நம்ம தரையில் உள்ள பாம்புகள் போல தான் இருக்கும் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா கடல் பாம்புகள் முக்கால்வாசி எல்லாமே விஷத்தன்மை கொண்டவை அது என்னென்னா பொதுவாக வந்து கடல் பாம்புகள்
அப்புறம் வந்து பச்சை பாம்பு இதெல்லாம் வந்து விஷ பாம்புகள் நம்ம ஊரில் கட்டுக்கதை கிளப்பி விட்டுருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த பச்சை பாம்பு இருக்குல்ல அந்த பச்சை பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் பச்சை பாம்பு எப்படி இருக்கும்னா கூராக இருக்கும் ரொம்ப மெலீஸாக இருக்கும் அந்த இலைய தழைகளை செடிகளெலாம் வந்து பரவிட்டு இருக்கும் நம்ம அடிக்கடி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பச்சை பாம்பு வந்து கண்ணை கொத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து விஷம் ரொம் விஷம் அல்லாத பாம்பு இன்னொன்று சாரப்பாம்பு சாரப்பாம்பு வந்து யூஸ்வலாக என்ன கட்டுக்கதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது வந்து வாழால் அடித்த விஷம் வாழால் அடித்த விஷம் அப்படின்னு சொல்லி கதை விடுவாங்க இதெல்லாம் சின்ன வயசில் நானே கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஆனால் விஷ சாரப்பாம்புகள் வந்து விஷம் கிடையாது இன்னொன்று நம்ம கொம்பரி மூக்கன் கொம்பரி மூக்கனை பற்றி என்ன கதை விடுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து கடிச்சிட்டு அந்த அவங்க இறந்த உடனே போயிட்டு அந்த அந்த சுடுகாட்டில் வந்து அவர் போ அவங்களோட எரியிற போக வந்து வருதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்தில் எரி பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை விடுவாங்க இதெல்லாம் நம்பி நான் வந்து நானும் நம்பியிருக்கேன் ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணொலி பாம்பு மண்ணொலி பாம்பு கடித்தா வந்து ஒன்று தோணை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் நிறைய நான் விஷமற்ற பாம்புகள் இருக்குது இந்த ஓலாலம் பாம்புன்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் தண்ணி பாம்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பாம்புகள்லாம் வந்து நான் சொன்ன இந்த பாம்புகள் எதுவுமே விஷம் இல்லாத பாம்புகள் ஸோ அதனால் இந்த கட்டுக்கதைகளை வந்து தயவு செஞ்சு உங்கள் பசங்கள்கிட்ட பரப்பாதீங்க இப்போ இதில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்டுக்கதைகளால் மக்கள் பொதுவாக எல்லா பாம்புகளையும் விஷம் உள்ள பாம்போ இல்லை விஷம் இல்லாத பாம்போ மக்கள் வந்து அதை தவிர்ப்பாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு வகையில் அந்த கட்டுக்கதையால் பயன்படுத்தலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த கட்டுக்கதையால் பெருசாக பாதிப்பு எது கிடையாது அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த பாம்புகளோட தன்மையை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது பாம்புகளோட பழக்க வழக்கங்களை பற்றி இந்த பாம்புகளை வந்து பொதுவாக எதுவும் விஷ பாம்புகள் நான் சொல்கிறது விஷ பாம்புகள் பொதுவாக இரவில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் இரவில் வந்து வேட்டையாடுற விலங்குகள் யூஸ்வலாக என்ன சாப்பிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வந்து ஊர்வன பள்ளி இந்த சிறு சிறு பறவைகள் அப்புறம் வந்து தவளை நண்டு எலி முக்கியமான உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷ பாம்புகளுக்கு முக்கியமான உணவு வந்து எலி இன்னொன்று இந்த விஷப்பாம்புகள் வந்து இந்த மழை நின்று மழை காலங்கள்லேயும் அந்த மழை நின்று மழை விட்ட கொஞ்சம் நேரத்துலேயும் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷத்தை பற்றி சொல்கிறேன் அந்த மழை இந்த பாம்புகளோட விஷம் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு உமி அந்த பாம்போட உமி நீர் அதை வந்து பரிணாமத்தில் வந்து அதை அப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் அப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உமி நீரை பயன்படுத்தி பாம்பு வந்து அதோட இறையை கடிக்கிறப்ப அந்த இறை வந்து இறந்து போயிடும் இல்லை செயலிழந்து போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து அது இறையை உண்பதற்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அந்த விஷம் படைக்கப்பட்டிருக்கு பொதுவாகவே இந்த பாம்புகள் எல்லாமே மனிதர்களை வந்து தவிர்க்கும் அதுங்களாக வந்து மனிதர்களை கடிக்கிறது இல்லை அதாவது சப்போஸ் நீங்கள் அதை வந்து அது வந்து பயமுறுத்தப்பட்டாலோ இல்லை வந்து அடிப்பட்டாலோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தற்காப்புக்காக நிறைய முறை வந்து கிடைக்கும் இல்லை வந்து அது இல்லாமல் சில நேரங்களில் வந்து தானாக கிடைக்கிற ரொம்ப ரேராக பார்த்தீங்கன்னா அதுவாக வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்போட கூடு வந்து அந்த சுற்றி அந்த இங்கே இருக்குது அந்த கூட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக சுற்றி உள்ள வங்கிகளை வந்து அது கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பாம்பு கடியை எப்படி வந்து தவிர்க்கிறது ஒரு சிறு சிறு முயற்சிகள் மூலம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா பழக்க வழக்கத்தை மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பாம்பு கடியிலிருந்து பெரிதும் தவிர்க்கலாம் ஸோ அந்த விஷயங்களை வந்து நம்ம சொல்ல போகிறேன் அதை வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் சொல்லித்தரணும் உங்கள் சின்ன பசங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் அது இல்லாமல் கிராமத்தில் ஏன்னா கிராமத்தில் தான் வந்து இந்த பா பாம்பு கடி வந்து அதிகம் நடக்குது ஸோ கிராமத்தில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரிவி தெரிவிங்க ஸோ என்ன பண்ண முக்கியமாக வீட்டில் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டில் வந்து எலி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எப்போதுமே எலி வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாம்புக்கு வந்து நீங்கள் விருந்து வச்சு அழைக்கிற மாதிரி எலி இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து பாம்புகள் வீட்டுக்கு வரும் அதனால் எலியை தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் எப்போ என்னென்ன முயற்சி என்னென்ன வழிகள்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்து எலிகள் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த கழிவு பொருட்கள் இந்த கிச்சன் கழிவு பொருட்கள் நீங்கள் வீட்டை சுற்றி போட்டிங்க இல்லை வந்து வீட்டு பக்கத்துலேயே போட்டிங்க அப்படின்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு எலிகள் வரும் அதனால் வந்து அதை தேண்டி பாம்புகள் வரும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து ரெண்டாவது வீட்டில் வந்து தரையில் தூங்குறத முடிந்த அளவு தவிர்ங்க சப்போஸ் தரையில் நீங்கள் வேறு வழி இல்லை தரையில் தான் தூங்கி ஆகணும்னு பா பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கொசு வலை இருக்குது இல்லை கொசு வலை போட்டு தூங்க பழகிக்குவாங்க சப்போஸ் அந்த ஏரியாவில் பாம்புகள் நிறைய
முழு பேண்ட் போட்டு போங்க காலில் நல்ல ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு செருப்பு போட்டுக்கோங்க கையில் ஒரு லைட்டு குச்சியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க போகும்போது தட்டிக்கிட்டே போகணும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சில்லியான விஷயம் பார்க்குற சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் இது வந்து உங்களுக்கு உயிரை வந்து காப்ப உயிரை காக்குறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள விஷயமா இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்து வீட்டில் டாய்லெட் இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் டாய்லெட் கண்டிப்பாக கட்டுங்க இது வந்து என்ன திடீர்னு ஸ்வச்ச பாடுறதுக்கு மாதிரி இருந்தால் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க பொதுவாக கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாய்லெட் நிறைய பேர் வச்சுக்கிறது இல்லை அது வந்து பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் உள்ள பெண்கள் வந்து பகல் நேரத்தில் போகாமல் இரவு நேரத்தில் இவங்க மோஷன் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து வெளியே வருது அப்படின்னா அவங்க மோஷன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை அடக்கி வச்சுட்டு ராத்திரியில் தான் போவாங்க அதுவும் வந்து டாய்லெட் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள வயல் வயக்காட்டு பக்கம் தான் போவாங்க இது வந்து ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் இதனாலே நிறைய பேர் வந்து கடிபட்டு இருக்காங்க ஸோ வீட்டில் டாய்லெட் இல்லைனா டாய்லெட் கட்டுங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்து வந்து இந்த பசங்க வீட்டை சுற்றி ஏதாவது புதர் இருந்துச்சு இல்லை வந்து ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணி குடோன் மாதிரி கிடங்கு மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது முடிஞ்ச அளவு வீட்டில் இருந்து ரொம்ப எவ்வளோ தூரம் இருக்குமோ அவ்வளோ தூரம் தள்ளி வச்சு கட்டுரை முயற்சி பண்ணுங்க இதனால பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து எலியோ இல்லை வந்து பாம்போ இல்லை வந்து அது அடைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஒரு குழந்தைகள்ட்ட உள்ள பிஹேவியர் அதாவது பழக்கம் பழக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைட் அண்ட் சிக் அதாவது ஒளிஞ்சு விளையாடுற அந்த ஒளிஞ்சு விளையாடுறப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து பாம்பு கிடைச்சிருக்கு அது வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால குழந்தைங்கள்ட்ட தெளிவாக சொல்லிடுங்க இந்த மாதிரி இடத்துல போய் ஒளியாதீங்க ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த ஒளியிடுங்கிறதுக்காக விளையாட்டு ஆர்வத்தில் வந்து ஏதாவது சந்து பொந்தில் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் பாம்பு இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல போய்ட்டு ஒளியை ட்ரை பண்ணி அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து பாம்பு கடிப்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால ஸோ உங்களை வீட்டில் உள்ள பசங்கள்ட்ட தெளிவாக சொல்லிடுங்க இந்த பக்கம்லாம் போகாதீங்க இந்த புதர்லாம் போகாதீங்க அதுவும் முக்கியமாக ராத்திரிலாம் அவங்க விளையாடுறப்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொல்லுங்க அடுத்து முக்கியமான விஷயம் இந்த இறந்த பாம்பை வந்து அடி அதாவது அடித்து இறந்த பாம்பை வந்து தூக்கி தோடில் போட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறன்ற பேர் வழியில் எதுவும் பண்ணாதீங்க இதனால் அப்படின்னா அந்த விஷப்பாம்புகள் எல்லாமே இறந்த பிறகுமே கடிக்க அதோடய தலைகளில் வந்து அந்த வாய் எப்போதுமே ஆக்டிவாக இருக்க வாய்ப்பு வா எப்போதுமே வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் அந்த இறந்த பாம்போ இல்லை தடை தலை துண்டிக்கப்பட்ட பாம்பு கூட வந்து உங்களை கடித்து விஷத்தை இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று இந்த பாம்பை ஃபோட்டோ எடுக்கிற இந்த வீடியோ யூடியூப்லாம் பார்த்துட்டு இந்த டிஸ்கவரி சேனல் நேஷனல் ஜியோகிராஃபி சேனல்லாம் பார்த்துட்டு நானும் பா பாம்பை ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் வீடியோ எடுக்கிறன்ற பேரில் க்ளோஸ் அப்லேயோ பக்கத்துலேயே போகாதீங்க அது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான விஷயம் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஊரில் உள்ள மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் பாம்பு புத்து இருந்துச்சுன்னா அங்கே மஞ்சளையும் குங்குமத்தையும் தோட்டிட்டு நான் வந்து அங்கே இருக்கிற பாம்புக்கு பால் கொடுக்குறேன் பேர் வழின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது முயற்சி பண்ணுறது பா பாம்பு வந்து பொதுவாக பால் குடிக்காது சப்போஸ் ரொம்ப தாகமாக இருந்தால் தண்ணி குடிக்குமே தவிர பாம்புலாம் வந்து பால் குடிக்காது தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான விஷயங்களை செய்யாதீங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து பாம்புக்கு பால் கொடுக்குறனு கடிபட்டு இறந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் எலியை தவிர்க்கிறது மூலமும் நம்மளோட சின்ன சின்ன பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கிறது மூலமும் இந்த பாம்பு கடியிலேருந்து வந்து நம்மளை வந்து தவிர்த்துக்கலாங்கிறது தெரிய வருது இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் பாம்பு கடிச்சா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது பாம்பு கொடியோட சிகிச்சை முறை எப்படி இருக்கும் பாம்பு கடியோட பாதிப்புகள் என்னங்கிற பற்றி சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்காக தயாராகிறப்ப உலகம் புறம் உள்ள விஷப்பாம்புகளை பற்றி நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷப்பாம்புகள்லாம் நூறுக்கு மேற்பட்ட விஷப்பாம்புகள் இருக்குது அந்த பாம்புகளை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டிசைன் டிசைனாக இருக்குது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதில் ஒரு கலெக்ஷன் வந்து நான் எடுத்ததில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் பாருங்கள்